В эфире «Нехта». Спасибо, что вы с нами. Сегодня будем говорить про две сферы, в которых Российская Федерация потерпела самое большое поражение, наверное, за последнее время. Это военная и пропагандистская информационная сфера. Будем говорить вместе с народным депутатом Украины Алексеем Гончаренко. Давайте. Алексей, как вы, я видел, что вы следите за, ну не то чтобы следите как фанатично, но следите, отслеживаете их деятельность русских пропагандистов. И они вас, собственно, тоже очень сильно любят, поэтому они за вами тоже так или иначе следят. Если вы заметили, они начали, как мне кажется, переобуваться на ходу. Чего? Почему сейчас? Как это? Что это? Может, наркотики сменили? Что здесь случилось? Среди них, собственно говоря, таких каких-то искренне безумных мало. В основном это просто такие циничные абсолютно твари, иначе это назвать нельзя, которые прекрасно осознают, что делают, делали это за деньги. Я думаю, что им уже многим страшно. И поэтому там Симонян пишет уже, что учит украинский язык. Стрелков Гиркин предлагает отдать Украине часть Белгородской области кто там еще тоже вспоминает о каких-то своих, значит, любви к Украине. Это и вправду смешно очень. Вот, но действительно что-то подобное происходит. Ну и, конечно, очевидно, там начинается такой очень интересный процесс разрыва такого шаблона. Они все-таки работают в том числе на какую-то аудиторию. Эту аудиторию они очень долго кормили сказками про вторую армию в мире, про великого Путина, про какие-то победы, про э, украинцев, хохлов, которых можно одной там левой. Вот, потом они, понятно, начали перестраиваться, что они воюют тут совсем НАТО, но сейчас у них после провала российской армии катастрофического, с треском, э, такого исторического масштаба поражения на Харьковщине и вот это вот великого бегства российской армии отовсюду, у них, конечно, разрыв, потому что их аудитория э, в ужасе и вообще воет, а им нужно либо делать вид, что все нормально, уже методички нет, а Путин, видимо, ничего даже придумать не могут, чтобы это хоть как-то объяснить. Поэтому они там одни говорят, потерь нет, а другие там клянут уже власть, но пока без фамилии Путин. Ну, в общем, интересные там процессы у них происходят. Ну, а самые циничные уже действительно начали примерять вышиванку. Ну, а почему так происходит? Им, правда, просто не дали рас... как-то распоряжение, не дали темник, и они фантазируют, и фантазия у них, ну, вот такая вот получается. да. А почему так, то же самое происходит с российской армией? Вот мы вот смотрим, российская армия, в нее тоже вкачана, ну да, там очень много украдено, ну как и из российской пропаганды, там тоже очень много украдено. Но все-таки туда, там, если в российскую армию сотни миллиардов долларов закачаны, то в российскую пропаганду сотни миллионов долларов, а может быть даже и миллиарды долларов суммарно. И, э, но и там, и там результат один. То есть выяснилось, что при таком серьезном ударе это все сыпется, как карточный домик. Это оказалось про, про армию России, и то же самое оказалось про их пропагандистскую армию. Точно то же самое. Потеряв методичку, потеряв инициативу, они растерялись, они не знают, что им делать, они не понимают, как объяснять. Они ждут какую-то команду, а похоже, команда не поступает. Путин занят, он открывает колесо обозрения, что он еще делает, смотрит на салюты. Вот. В то время, когда там его армия драпает на глазах всего мира, пораженного, глядя на это зрелище. Но вот они как бы пытаются там что-то придумать, но пока получается сложно. Ну и кроме того, они явно разделились. То есть есть же там и, и искренние, те, кто искренне верят, что вот Россия, империя, она должна, она может. И для этих людей, конечно, сейчас это ну, трагедия, то, что они видят, то, что происходит на их глазах. Ортодоксальные пропагандисты и, не знаю, либеральные как бы. Нет, нет, нет. Просто те, у которых действительно есть какая-то идея в голове, и просто такие циничные наемники, как Соловьев, Скобеева, эти все прекрасно понимают, никаких идей у них нет. Киселев, который не так давно рассказывал, как он любит Украину и работал на украинском телевидении и демократическом, а теперь там уже грозит пеплом там миру. Эти же люди все прекрасно понимают, и поэтому это просто на такую часть, которая там действительно во что-то верящие, и циничных наемников. Вот это тоже у них такая линия между ними сейчас проходит, такая трещина. А как думаете, вот этот этап войны, да, это наступление, проиграла российская пропаганда или российская армия? Больше? Я понимаю, что Нет, вместе. Ну, конечно, проиграла российская армия. Нет, здесь все-таки, здесь очевидно, что первично, что вторично. Ну и российская пропаганда тоже проиграла, а украинский информационный фронт выиграл. Опять же, особенность 
как вот наши армии, в чем сила украинской армии? Сила, ну, кроме того, что мы защищаем свою землю, и кроме того, оружие современного, которое мы за последнее вот время получили от наших союзников, сила украинской армии в автономии, сила украинской армии в командирах уровня комбата и даже ниже и выше, ну, то есть вот такого звена, то есть и комбрик, и комбат, и комроты, которые ротные, которые способны вести боевые действия в условиях, когда они понимают общую задачу, а дальше им не нужно там ими управлять, вот как Юни там в компьютерной игре, там вот что-то там его поворачивать, еще направлять. Это люди, которые знают, что они делают, и понимают общую установку. И вот это и сыграло, то есть Украина же использовала такие летучие отряды, прорвав фронт врага. Дальше туда в этот в тыл врага хлынули вот эти наши группы, такие мобильные летучие отряды, которые посеяли хаос и панику в рядах уже там, получается, в тылу. И те, кто еще оставались российские войска на первой линии, ну, почувствовали себя просто в окружении, и началась паника, и начали просто бежать. Но это все возможно только если есть командиры со здравым смыслом, с полномочиями, с выучкой. А вот в российской их нет, что вся система ригидная, жесткая. Вот там, там чуть ли не, видимо, там Путин должен дать команду, чтобы какая-то бригада где-то куда-то сдвинулась. Ну вот это колоссальное преимущество наше. То же самое в пропагандистской войне. Их пропаган... их, у них тоже очень жесткая ригидная структура, им тоже нужна методичка. А методичка не пришла или методичка не, 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 не попала, не, не, не может ничего объяснить. И они растерялись. Выяснилось, что без сценария этим людям особо делать нечего, никакую собственную идею они родить не могут. И вот здесь уже, после проигрыша российской армии э, и выигрыша украинской армии, украинская информационная армия добавила и добила. Потому что, конечно, ну, на самом деле блестяще, как э, была дальше досеяна эта паника, паника, которая охватила с собой и Донбасс весь. И, конечно, это очень парализовало все российские силы, ну и это тоже, конечно, очень помогло. Но э, в любом случае, что будет дальше, мы посмотрим, и что будет дальше, мы увидим. Но э, не реагирование генштаба российского, не реагирование Путина на самом деле удивляет. Э, как думаете, почему? Удивляет и открывает для нас огромные возможности, потому что именно в условиях вакуума, когда ведь там же условно сидят солдаты там где-то в резерве, там в оккупированной Луганской области, они тоже сидят, читают телеграм-каналы, смотрят ютубы, и у них дрожат руки, они не понимают, что происходит. И в условиях, когда собственная Минобороны ничего им не объясняет, собственные их как бы пропагандисты, военкоры так называемые, только там или впали в кому, или ругаются друг с другом, они идут на украинские ресурсы и видят, что все бежит, все, катастрофа, обвал, и они сами начинают бежать mm -hmm. до того, как они еще услышали первый выстрел. То есть, э, но этот вакуум созда создала сама Россия, сама их вот эта структура, которая действительно полностью... Вдруг оказалось, что обезглавлено, все полностью тишина. Даже этого клоуна в очках Коношенкова они там смогли выпустить только с каким-то временем. Ну и то, что он вышел, сказал, это был настолько очевидный бред, что они перегруппировывают изюмскую волоклейскую группировку. Ну что, я думаю, что даже российские военные там рвали на себе волосы, слушая вот вообще, что они не говорят. А может Путин умер, как думаете? И поэтому нет никакой реакции. Я думаю, что, знаете, у нас эта тема модная. Я думаю, что Путин, к сожалению, пока еще жив. Мозг его в значительной мере давно уже умер, судя по всему. То есть там уже залезали так, что уже там осталась какая-то одна из извилин. Он живет в какой-то своей параллельной реальности. Кстати, судя по всему, физическая форма -то у него не самая худшая. Смотрите, он носится по по планете, из одного конца в другой. Сейчас он почувствовал, он как с обожженной такой, извините, задницей. То туда, то Владивосток, то Калининград. Может быть, уже правильно говорит Кёнигсберг. А, то сейчас он куда-то там в Узбекистан, то в Иран. Ну, то есть, он носится, мечется, а, но вот Скей, тут же и... важен еще интеллект. Американские пенсионеры тоже путешествуют на пенсии. Может, он решил тоже под конец вот так этим закидывать? Ну, может быть, может быть и так. Но то, что он живет в параллельной реальности, и то, что очень много прям напрашивается этих аналогий, вот эта вся диктатура, ее же одно из, одна из причин, почему она обычно обрушивается, обрушивается вот так вот, молниеносно. Потому что отсутствие обратной связи, оно человека полностью уводит в параллельную реальность. То есть человек не понимает вообще, что реально происходит. Он живет в своем мире, который вообще не имеет никакого, ничего общего 
с реальностью. Вот это очень похоже на Путина сегодня. То есть в момент, когда российская армия бежит, разгромленная, и в этот момент он запускает салюты и в Москве и слушает, как Москва должна сгореть целиком, вчера приснился сон прекрасный. Но это какая-то все сюрреализм. То есть Шнуров, который поет на День Москвы про горящую Москву, Путин, который на все это смотрит, но ну, уже такой Калигула, может он и сожжет Москву сам? Значит, он уже кто, кто, кто он там у нас? Ну, в общем, Калигула и Нерон, да, скорее. Ну, в общем, ну, безумие, вот реально безумие, это все происходит на наших глазах. Ну, а вы понимаете, к чему это безумие идет? Потому что я до сих пор не могу понять, где я вообще. Это все идет к развалу и распаду Российской Зомби Империи. И то, что это уже последнее. То есть, ну, Российская империя развалилась, но потом была, она не все, но большую часть территории собрала под уже зонтиком Советского Союза. Там развалился Советский Союз, Российская Федерация. Там она опять попыталась что-то собрать назад. Я думаю, что это вот последняя попытка, последняя империалистическая война этой империи, после которой она уже обрушится окончательно. И судя по событиям последних дней, произойти это может намного быстрее, чем даже там, мы, которые оптимистично на это все смотрели с самого начала, надеялись. А кто раньше умрет? Мозг Путина или империя, которую он создал? Это вполне может произойти одновременно. Ну, боюсь, что мозг Путина в значительной мере уже умер. А вот он физически, увидит ли он крах уже своими глазами, я думаю, что да. Похоже, что идет именно по этому сценарию. Ну, точно, конечно, не знает никто, но похоже, что идет по этому сценарию. Хотел спросить, если честно, давно, откуда вы берете информацию для своего телеграм-канала? Ну, то есть, видео... Фото там, с места обстрела. Где вы это берете? Ну, у меня есть источники эксклюзивные, а есть источники, скажем, загально принятые, да, как общего пользования, можно сказать. Просто отслеживаю, знаю, где-то мне... Мне, кстати, очень на многое обращают внимание мои читатели. Mm -hmm. а, для моем вот такой информационной деятельности, кстати, которая важна, я абсолютно осознанно избрал так, одно из таких важных направлений для себя именно вот после широкомасштабного вторжения, именно информационную часть, потому что она очень важна. Я приведу вам один пример. Я был в Чернигове во время его осады. За, 30 день, за 31 день осады Чернигова в нем было два всего народных депутата. Вот это мы с моим другом. Там всю осаду работал Гончаренко центр. Вот мы приезжали, помогали, забирали людей. Ну, в общем. А, и вот, вы знаете, в в Чернигове зачем были очереди в течение этого 31 дня? Очереди в Чернигове были за тремя вещами. За водой, за хлебом, ну, за едой и за тем, чтобы зарядить гаджеты а, от солнечной электростанции. Потому что там были перебои постоянно с электричеством, оно иногда появлялось на час-два в день. В общем, это была проблема. И люди стояли в очереди, чтобы зарядить гаджеты, чтобы созвониться, чтобы узнать информацию. То есть современный человек, он информация становится ну, ключевым, ну, просто таким как ресурсом, без которого человек просто не может жить, вот именно жить. Ну и плюс в условиях войны очень важно людям иметь информацию, чтобы принимать правильные решения, от этих решений зачастую может зависеть их жизнь. Поэтому, поэтому я осознанно избрал это направление, много на это трачу там, времени и усилий, а, и мне очень помогают мои читатели, потому что они очень много мне интересного присылают. Вот именно информация, информация... От... Информация, фото, видео, Тех... иногда какие-то идеи, даже там названия заголовков. Mm. А, да, вот сейчас мне только что прислали, вот мне только что прислали, как еще можно назвать Кадырова. Вот только что, я это обязательно использую. Кадырка. Кадыр. Ну, К, К маленькими, а Д большое. Кстати, он вам не писал, нет? Не, ну он мне передает постоянно приветы, там, то он стихи мне сочинял, то он якобы рассказывал, что он в лесах Ивщины уже там подходит ко мне, там сколько-то считали они километры, сколько ему там до меня осталось, но я ждал его в Киеве, но все же он так и не дождался. Я хотел, этого... хотел спросить про парламент наш, и знаете, вот в каком свете, сегодня услышал премьер-министр Шмагаля, и он сказал, что за два года мы вступим в Европейский Союз. Я понимаю, что для этого нужно сделать ну, просто колоссальный объем работы. 
как вы видите. Для этого должен там, парламент, Кабмин работать просто единой машиной, единым механизмом, чтобы за два года и войну выиграть, и экономику отстроить. Есть такой единый механизм или остались враги какие-то еще? Нет, ну смотрите, смотрите, два года экономику отстроить, это, конечно, задача нереальная, но ну, я думаю, тоже надеюсь, что для вступления в Евросоюз нас никто не будет требовать полностью отстроенную страну. И, в общем, не это главное для Евросоюза. Для Евросоюза главное это принципы и ценности. И вот если мы докажем, что пусть у нас, да, есть разрушение, страна наша значительно разрушена, но если Евросоюз будет видеть, что мы привержены демократии, правам человека и верховенству права, это три кита, на которых все держится, то это самое главное. Скажу вам, что здесь есть и как огромные успехи, так и вызовы. Успехи, конечно, после 24 февраля объединилось все украинское общество, политику, все делают, каждый делает свой вклад, каждый делает, что может. Ну и это так, только так можно победить врага. И поэтому есть результаты, и слава богу. Но есть и вызовы, периодически появляются инициативы, очень странные, там, где ну, это не соотносится с верховенством права, с демократией, с правами человека. Мы с такими инициативами боремся и будем бороться. Здесь не может быть единодушия. Как вот, и здесь тоже требовать единодушия нельзя, а наоборот. Потому что мы не просто воюем за свою независимость. Мы еще и воюем, мы не должны стать второй Россией. Ни в коем случае ею не станем. Нам помогает свободный мир. Потому что они чувствуют, что мы одной крови, что мы одни из них, что мы тоже такие же свободные люди. И только, не дай бог, если это там как-то качнется, то и поддержку эту мы потеряем. Поэтому вопрос этот ключевой. Я считаю, что защита демократии, верховенство права, прав человека – это обязанность каждого украинского политика. Я буду делать в этом направлении все. Поэтому если власть будет действовать вот исключительно, на позитивном этом треке, я, конечно, буду все делать, чтобы помочь. Если же я буду видеть проблемы, я, конечно, буду все делать, чтобы скорректировать государственный курс, потому что, еще раз, мы побеждаем, потому что мы другие. Мы, мы побеждаем Россию, потому что мы другие. И вот это, вот, вот это нужно обязательно защитить, это крайне важно. Последний вопрос. Одесса, я знаю, что родной город, как думаете, будет еще... Вот такая большая какая-то опасность захвата, атаки на Одессу большой какой-то российской. Я думаю, что, ну, в принципе, было понятно еще и до событий последних там 10 дней, что вот в этом как бы этапе войны империалистической российской против Украины это уже невозможно. А после этих 10 дней о чем там говорить? Это уже невозможно в принципе. И очевидно, что Россия сейчас переходит, то есть инициатива уже перешла к Украине в этой войне. Ни о каком дальнейшем продвижении России речи нет. А сейчас стоит вопрос, что Россия будет предпринимать колоссальные усилия, чтобы удержать то, что остается. И думаю, им это не удастся. Я даже в этом уверен. Вот, поэтому ни о, какой захвате, ни о каком захвате Одессы речи нет. Но а, нужно понимать, что в голове не только Путина, но коллективного Путина, всех этих безумцев, пока существует российская вот эта зомби-империя, мы не можем себя чувствовать в безопасности, мы должны быть постоянно на готове. И, конечно, Одесса это становится для этой зомби-империи главной целью. Вот именно даже главный, потому что, судя по всему, Путин отдал себе отчет, наконец-то, что Киев, там, его никто точно не ждет, и он его никогда уже не захватит. Это понятно по его высказываниям, словам. Но вот Одесса и важность Черного моря, и все, что связано с блокадой, зерновым коридором, все, что связано с выходом в Приднестровье и Молдове, в общем, все это только подчеркнуло стратегическое мировое значение Одессы. И поэтому эта империя будет постоянно точить зуб на Одессу. Вот это точно последнее, что мы передали привет уже напоследок. Вы сказали про зомби-империю. Наверное, есть кто-то любимый персонаж ваш из этой зомби-империи. Ну, любимый, естественно, в кавычках. Давайте передадим ему или ей привет. Ой, ну там все они такие чудесные. Когда Соловьев вышел с сингалом под глазом, ну просто, знаете, почему не я? Ну, кроме главного вот этого урода, плешивого негодяя, ну, наверное, это вот эти Соловьев с Кадыровым, это такая вот парочка, хотя они там все, все на подбор, честно yep. говоря. Их всех нужно в ГАГу, на скамью подсудимых судить, чтобы просто мирно десятилетия, на столетия запомнил, чем заканчиваются 
вот, вот, вот такой вот ужас, который они сотворили в своей стране, а потом выплеснули это на другие страны, и больше всех пострадала Украина. Спасибо вам за разговор, спасибо за Спасибо ответ. вам. Спасибо, что вы с нами, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я надеюсь, что вы успели нажать кнопку подписаться и нажать колокольчик, и нажать нравится, три движения, а нам и вам от этого будет лучше. А, и э, телеграм-канал Нехта Лайф тоже подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. И в принципе, будьте с нами. Спасибо.